পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষায় চুরি নিয়ে প্রচলিত রয়েছে নানা আইন প্রায় সব দেশের সঙ্গেই এসব আইন মিলে গেলেও এসব আইনের বাইরে রয়েছে কিছু অদ্ভুত ও ব্যতিক্রমী আইন যেমন এরিজনা সাবান চুরিতে ধরা পড়লে তার শাস্তি হলো ওই সাবান দিয়ে নিজেকে ধরতে থাকবে যতক্ষণ না সাবান পুরো শেষ হয় আর কলোরাডায় যৌক্তিক কোনো কারণ না দেখে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করা এক ধরনের চুরি এটি প্রতারণা অথবা ছিনতাইয়ের পর্যায়ে পড়ে বলে এদেশের আইনে রয়েছে তো চলুন আজ এমনই কিছু অদ্ভুত ও ব্যতিক্রম ধর্মী চোর ও চুরি সম্পর্কে জানা যাক যা কিনা আমাদের যেমন হাসির খোরাক হয়েছে তেমনি হয়েছে আশ্চর্যের বিষয় বন্ধুরা এটি আমাদের চোর নিয়ে তিন সিরিজ ভিডিওর দ্বিতীয় পর্ব মজাদার চোর ও চুরি যদি প্রথম পর্বে দুর্ধর্ষ চোর ও চুরি না দেখে থাকেন তবে ডিসক্রিপশনে আর আই বাটনে লিঙ্ক দেওয়া আছে দেখে নেবেন আর অদ্ভুত গাড়ি চোর ও চুরি নিয়ে তৃতীয় পর্বের জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন তার সাথে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিন এবং লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ হিচ্ছে একটা ইন্টার পর উনিশ শতকে রাশিয়া কুখ্যাত এক চোর ছিলেন সোনিয়া রাশিয়ার ভদ্র স্বভাবের এই নারীটির ভেতরে লুকিয়েছিল সুচতুর এক চোর ভদ্রতার মুখোশে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে একের পর এক চুরি করে বেড়াতো সোনিয়া নানা রকম মূল্যবান পাথর চুরি করাই ছিল সোনিয়ার পেশা কখনো বানরের মাধ্যমে কখনো জামার লুকানো পকেটে চোরাই পাথরগুলো সরিয়ে ফেলতো সে হাতের নখ সব সময় লম্বা রাখতো সোনিয়া এসব নখের নিচেও কৌশলের চুরি করা নানা রকম ছোট ছোট মূল্যবান পাথর বহন করত আর সে কারণেই তাকে সোনিয়া দ্য গোল্ডেন হ্যান্ড বলা হতো সোনিয়ার এসব হাত সাপায় যতই প্রসিদ্ধ হোক না কেন যে চুরির জন্য সে ইতিহাস বিখ্যাত তা হলো আঠারোশো তেরাশি সালের গহনা চুরি মূলত এটি চুরি নয় প্রতারণাও বলা যায় সোনিয়ার সব রকম পরিকল্পনা এতে একটি গহনার দোকানে যায় দামি দামি নানা রকম গহনা বাছাই করে তারপর বিকে তাকে বলে গহনা কেনার সমস্ত টাকা তার স্বামী পরিশোধ করবেন তিনি পেশা একজন চিকিৎসক তার ব্যস্ত স্বামী চেম্বারে বসেই গহনা কেনার কাজটা সারতে চান এদিকে সোনিয়া নির্দিষ্ট চিকিৎসককেও এ কথা বলে রাখে যে তার স্বামী একজন মারাত্মক মানসিক রোগী যিনি স্ত্রীর গহনা নিয়ে ঘুরে বেড়ান এবং বেঁচতে চান তাই একটু পরে যিনি গহনা নিয়ে আসবেন তাকে যেন পাগলাগারোতে ভর্তি করা হয় স্বামীর চিকিৎসা বাবদ আগাম ফিসও পরিশোধ করেন সোনিয়া পরিকল্পনা মতোই কাজ হয় গহনা বিক্রেতা সব গহনা নিয়ে সোনিয়ার সঙ্গে সেই চিকিৎসকের কাছে যান গহনা বিক্রেতা টাকা চাইলে ডাক্তার মানসিক রোগী ভেবে ব্যবসায়ীকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেন আর স্ত্রীর গহনা স্ত্রীকে পাইয়ে দেন পুরো ব্যাপারটি সবার চোখের সামনেই ঘটে এবং এর সত্যতা উন্মোচন হতে হতে সোনিয়া হাতের নাগালের বাইরে চলে যায় সে সময় ব্যাপক আলোচিত এই প্রতারণামূলক চুরিটি সোনিয়াকে ইতিহাসে জায়গা করে দিয়েছে ফ্রাঙ্ক উইলিয়াম জুনিয়র লিওনার্দো ডি ক্যাপ্রি অভিনীত ক্যাচমি ইফ ইউ ক্যান মুভিটার কথা মনে আছে ওই মুভিটি নির্মিত হয়েছিল এই মহাশয়ের মহান কর্মকাণ্ডের উপর নির্ভর করে সে এখন পর্যন্ত দুনিয়ার সবচেয়ে সফল জালিয়াত হিসেবে পরিচিত যে কিনা একই সাথে একজন এয়ারলাইন পাইলট একজন ডাক্তার একজন উকিল এবং একজন জেলার হিসেবে নিজের পরিচয় নকল করেছিল সে তার কাজে এতই নিখুঁত ছিল যে এফবিআই তাকে পাকড়াও করার পর জেলখানায় পাঠানোর পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত উপদেষ্টার পদে নিয়োগদান করে যেন সে তার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে জালিয়াত এবং চোরদের পাকড়া করতে সহায়তা করতে পারে স্টিভেন ব্লুমবার্গ বই প্রকালকদের মাঝে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে ভালো কোনো লেখকের নতুন কোনো বই বাজারে আসা মাত্রই তাদের সংগ্রহ করা চাই তবে সেই বই প্রকারদেরও ছাড়িয়ে গেছেন স্টিভেন ব্লুমবার্গ একজন মানুষের বই সংগ্রহের নেশা এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে তাকে শেষ পর্যন্ত পুলিশ আটক করে উনিশশো সালে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলেন তিনি তার অপরাধ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও লাইব্রেরি থেকে বই চুরি করা তার চুরি করা বইগুলোর বাজার মূল্য শুনলে মাথায় বাস করবে যে কারণে যে পরিমাণ বই তিনি চুরি করেছিলেন সেগুলোর মোট দাম তেপ্পান্ন লাখ মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যাবে এই ঘটনার পর সবাই তাকে বই দোষী হিসেবে চিনতে শুরু করে ধারণা করা হয় বিশ্বের ইতিহাসে তিনি সবচেয়ে বেশি বই চুরি করেছেন অবশ্য নিজের বই চুরির বদভ্যাসের পেছনে অদ্ভুত এক যুক্তি দাঁড় করিয়েছিলেন ব্লুমবার্গ তিনি বিশ্বাস করতেন দুর্লভ বই ও গুরুত্বপূর্ণ নানা তথ্য সাধারণ জনগণ যেন হস্তগত করতে না পারে সেজন্য গোপনে গোপনে ছক করছে সরকার এই ছক পেরিয়ে সাহসী মানসিকতা দেখিয়ে চুরির মাধ্যমে জনগণের সেবা করতে চেয়েছিলেন তিনি বই চুরি করলেও অন্যান্য আদর্শের দিক দিয়ে তিনি আবার ঠিকই ছিলেন সেসব বই বিক্রির বিন্দু মাত্র ইচ্ছা ছিল না তার কারণ এটাকে তিনি অপরাধী মনে করেছিলেন বিচারে ব্লুমবার্গ দোষী সাব্যস্ত হন সাড়ে চার বছরের জেল হয়েছিল তার জেল থেকে বেরিয়ে অবশ্য আবারও সেই বই চুরিতেই মেতে উঠেছিলেন তিনি থমাস হার্ভে শক্তির নিত্যক্ততার সূত্রের জনক সার আলবার্ট আইনস্টাইন পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের মধ্যে একজন একশো চল্লিশ আইকিউ লেভেল দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানের বুদ্ধিমত্তা ও
তার মৃত্যুর কিছুক্ষণ পরেই দায়িত্বরত ডাক্তার থমাস হার্ভে সার আইনস্টাইনের পরিবারের অনুমতি ছাড়াই তার মস্তিষ্ক সরিয়ে ফেলে যাতে সে পরে আইনস্টাইনের মস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণা করতে পারে প্রায় দুই যুগ ধরে মস্তিষ্কে যাটি সে একটি বিয়ার কুলারের ভেতর রেখে দেয় এক সাংবাদিকের হাতে ধরা পড়ার পর থমাস হার্ভে কথাটির সত্যতা স্বীকার করেন দ্য স্টপ ওয়াজ গ্যাং কানাডিয়ান তিনজন নাগরিক মিলে একটি গ্যাং তৈরি করেছিলেন সেখানকার লোকজন এই গ্যাংকে নাম দিয়েছিল দ্য স্টপ ওয়াজ গ্যাং এই নাম তাদের পরিচয়ের জন্যই দিয়েছিল কারণ এই গ্যাং কোনো ব্যাংক চুরিতে দুই মিনিটের বেশি সময় নেয়নি নব্বই সেকেন্ডের মধ্যেই এই গ্যাং চুরি করে পালিয়ে যেত তাছাড়া তারা এখন পর্যন্ত একটি গুলিও কারোর উপর চালায়নি উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত এই গ্যাং আমেরিকায় কার্যরত ছিল এরা একশোরও বেশি ব্যাংক লুটেছে যার মধ্যে তারা নব্বই কোটির বেশি টাকা চুরি করতে সমর্থ হয় এই গ্যাং তার প্রথম চুরি করার সময় ধরা পড়েছিল কিন্তু ছাড়া পাওয়ার পর আমেরিকা চলে যায় এবং সেখানে নিজেদের পরিচয় লুকিয়ে বাস করতে থাকে তাদের শেষ চুরি ছিল ব্যাংক অফ আমেরিকার একটি শাখা লুট করা এটার সময় তারা এমন কিছু প্রমাণ ফেলে যায় যার ফলে পুলিশ তাদের কাছে পৌঁছে যায় এবং তাদের গ্রেফতার করে একবার আইসক্রিম চোরদের আটকের জন্য তথ্য দিলে পুরস্কার দেওয়া হবে এমন ঘোষণা দিয়েছিলেন নিউ ইয়র্কের ধনকুবের জন ক্যাট সিমাডিটিস মূলত নিজের দোকানের আইসক্রিম চুরি হওয়ার পরই তিনি এ ঘোষণা দিয়েছিলেন গ্রোসারি শপ তাইকুন হিসেবে পরিচিত এবং কোটিপতি এক সময় মেয়র পদে নির্বাচন করেছিলেন তিনি তার ঘোষণা অনুযায়ী দোকান থেকে যারা আইসক্রিম চুরি করে তাদের বিষয় তথ্য দিলে পাঁচ হাজার ডলার পুরস্কার দেবেন তিনি মার্কিন এক পত্রিকায় দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন চোরেরা বড় ধরনের দোকান থেকে আইসক্রিমের কার্টুন চুরি করে ছোট ছোট দোকানগুলোয় বিক্রি করে পত্রিকাটি লিখেছিল পুলিশ এসব চোরের বিষয়ে আড়াইশোর মতো অভিযোগ পেয়েছে আর আটক করেছে অন্তত একশো তিরিশ চোরকে মিস্টার ক্যাটসিমাডিটিস বলেছেন বোডেগাস নামে পরিচিত ছোট দোকানগুলো আসলে চোরগুলোকে উৎসাহিত করে আইসক্রিম চুরি করতে ম্যানহাটনের কাছে নিজের দোকানে আইসক্রিম চুরি ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন মোবাইল ফোন ক্যামেরায় ভিডিও থেকে তাদের ধরা গেছে সেখানে একজন পুরুষ ও নারী ষাটটি কাপ আইসক্রিম ব্যাগে ভরে দোকান থেকে দৌড় দিয়েছিল সিটি কর্মকর্তারা কৌতুক করে বলেছিলেন চুরি করা আইসক্রিম স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ টেক্সাসের এক কর্মচারী খুব বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন যখন জানতে পারেন দুই হাজার সালে তাদের রেস্টুরেন্ট থেকে প্রায় আটশো পাউন্ড ফাজিটা ডেলিভারি দেওয়া হয় অথচ তারা ওই ডিসটি তৈরি করে না পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে তাদের আরেক কর্মচারী রেস্টুরেন্টে লুকিয়ে ওই খাবারটি তৈরি করত এবং বিক্রি করত তার ঘরের আশেপাশের মানুষের কাছে প্রায় নয় বছর ধরে দুই দশমিক তিন মিলিয়ন ডলারের ফাজিটা বিক্রি করে সে দু হাজার এগারো সালে একদল চোর পেন্সিলভানিয়ার পঞ্চাশ ফুট দীর্ঘ একটি ব্রিজের সব লোহা চুরি করে নিয়ে যায় এগুলোর বাজার দর ছিল প্রায় এক লাখ ডলার ব্রিজ চুরির ওই ঘটনাটি অবশ্য নতুন কিছু নয় দু সালে ইউক্রেনেও একই রকম ঘটনা ঘটে ইউক্রেনের একটি গ্রামের ছত্রিশ ফুট দীর্ঘ একমাত্র বৃষ্টি চুরি করার পরও ক্ষান্ত হয়নি চোরের ওই দলটি এর ঠিক এক সপ্তাহ পর জাদুঘর থেকে একটি ঐতিহাসিক ট্রেন নিয়ে পালায় তারা পরে ওই ট্রেনটির ঠিকানা মেলে এক ভাঙারির দোকানে করে যে সে চোর চোর যে ব্যক্তি যার পেশা সে পেশাদার চোর সমাজের চোখে চুরি অপরাধ এবং চোর অপরাধী সাধারণত দ্রব্যের মালিকের বা তত্ত্বাবধায়কের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত সরে আত্মসাত করে তাকে চুরি বলা যেসব চোর চুরিকে জীবন ধারণের উপায় হিসেবে গ্রহণ করে তাদের পেশাদার চোর বলা হয় বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই ভিডিওটি সবথেকে দেখার জন্য ধন্যবাদ আর হ্যাঁ এটি আমাদের চোর নিয়ে তৃতীয় সিরিজ ভিডিও দ্বিতীয় পর্ব মজাদার চোর ও চুরি যদি প্রথম পর্বে দুর্ধর্ষ চোর ও চুরি না দেখে থাকেন তবে ডিসক্রিপশন আর আই বাটনে লিঙ্ক দেওয়া আছে দেখে নেবেন আর অদ্ভুত গাড়ি চোর ও চুরি নিয়ে তৃতীয় পর্বের জন্য অপেক্ষা করুন আর আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন পাশে থাকা বেলাইকনটি ক্লিক করে দিন এবং লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না ভালো থাকবেন সবাই